வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு கணிதம் அத்தியாயம் ஏழு வகை நுண் கணிதத்தின் பயன்பாடுகள் இதில் எடுத்துக்காட்டு ஏழில் முப்பத்தி ஒன்று பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டேன் எக்ஸின் விரிவாய் மைனஸ் பை பை இரண்டு லெஸ் தன் எக்ஸ் லெஸ் தன் பை பை இரண்டில் எக்ஸின் அடுக்குகளாக ஐந்தாவது அடுக்கு வரை காண்க இது என்ன செய்யணும் என்னுடைய விரிவை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எதை பயன்படுத்த போகிறோம் மெக்லாரின் விரிவை நம்ம பயன்படுத்தி அடுக்கு ஐந்தாவது வரைக்கும் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் மதிப்பை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் முதல்ல கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இதை நம்ம எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எடுத்துக்கலாமா பாருங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டேன் எக்ஸ் இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சலாம் மெக்லாரின் விரிவில் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ கண்டுபிடிக்கும் இல்லையா ஈக்குவல் டு டேன் ஜீரோ டேன் ஜீரோவோட மதிப்பு ஜீரோ தான் அதுக்கடுத்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் பாருங்கள் டேன் எக்ஸை நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் வகையிட போகிறோம் டேன் எக்ஸை எக்ஸை பொறுத்து வகையிட்டால் சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸு சரியா இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம் எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போது சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஜீரோ சீக்கன் ஜீரோ அதாவது சீக்கன் ஜீரோனா இதோடைய தலைகள் என்ன காசை பாருங்க காசு ஜீரோவோட மதிப்பு ஒன்று அப்போ சீக்கன் ஜீரோட மதிப்பு என்ன ஒன்று தான் ஒன்று தான் ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று தான் சரியா அதுக்கடுத்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது எஃப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன செய்யணும் அடுக்க முன்னால் கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கு பிறகு தான் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் சீக்கண்ட் எக்ஸை நம்ம வகையிட முடியும் பாருங்க இரண்டு சீக்கண்ட் எக்ஸ் என்ன செஞ்சிடும் அடுக்க தான் நம்ம இது பண்ணியிருக்கோம் திரும்ப நம்ம சீக்கண்ட் எக்ஸை நம்ம வகையிடணும் சீக்கண்ட் எக்ஸை எக்ஸை பொறுத்து வகையிட்டா சீக்கண்ட் எக்ஸு இன்டு டேன் எக்ஸு இது சுருக்கிடலாமா ஈக்குவல் டு ரெண்டு அப்படி வந்துடும் சீக்கண்ட் எக்ஸையும் சீக்கண்ட் எக்ஸையும் பெருக்குனா சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸு இன்டு டேன் எக்ஸு இப்போ நமக்கு என்ன வேணும் எஃப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ எஃப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ ஈக்குவல் டு பாருங்கள் சீக்கன் இந்த இடத்துல எக்ஸுக்கு பதில் ஜீரோ அப்போ சீக்கன் ஜீரோனா ஒன்று இந்த ரெண்டு அப்படியே வந்துடும் சீக்கன் ஜீரோவோட மதிப்பு ஒன்று அதுக்கடுத்து இந்த இடத்துல என்ன பிரதிவிடுவோம் ஜீரோ பிரதிவிடுவோம் அப்போ டேன் ஜீரோ டேன் ஜீரோவோட மதிப்பு ஜீரோ தான் அப்போ பாருங்கள் ரெண்டே ஒன்றே பண்ண ஒன்று ரெண்டே ஒன்றே பண்ண ரெண்டு ரெண்டே ஜீரோ மணி ஜீரோவாக மாறிடும் சரியா அதுக்கு அடுத்தது நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது எஃப் ட்ரிபிள் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் பாருங்கள் இதை நம்ம வகையிட போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் எப்படி வகையிடலாம் இந்த இடத்துல ரெண்டு இருக்குது அதை அப்படியே வச்சுங்க பாருங்கள் யூவி இது வந்து யூ இது வந்து வி அப்போ ஃபார்மில் என்ன யூவி த ஹோல் டேஷ் ஈக்குவல் டு யூவி டேஷ் ப்ளஸ் வி யூ டேஷ் இந்த ஃபார்மில் இந்த இடத்துல பயன்படுத்த போகிறோம் பாருங்கள் யூ அப்படியே வச்சுக்கணும் யூன்றது என்னது சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸு எதை வகையிடணும் வியை வகையிடணும் வின்றது என்னது டேன் எக்ஸு டேன் எக்ஸை நம்ம எக்ஸை பொறுத்து வகையிட்டோம்னா என்ன வரும் சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸு ப்ளஸ் வி வி அப்படியே நம்ம வச்சுக்கணும் வின்றது என்னது டேன் எக்ஸு டேன் எக்ஸை நம்ம அப்படியே வச்சுக்கிட்டு யூவை வகையிடணும் யூன்றது என்னது சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸு சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸை நம்ம வகையிடும் அப்படின்னா அடுக்க முதல்ல முன்னால் கொண்டு வாங்க முன்னால் கொண்டு வந்துட்டு சீக்கன் எக்ஸு அதாவது இந்த அடுக்குலேருந்து ஒன்றா மைனஸ் பண்ணணும் அப்போ சீக்கன் எக்ஸ் தான் இப்போ திரும்ப நம்ம என்ன செய்யணும் சீக்கன் எக்ஸை எக்ஸை பொறுத்தே வகையிட்டா சீக்கன் எக்ஸு இன்டு டேன் எக்ஸு இதை நம்ம சுருக்கிடுவோம் பாருங்கள் ஈக்குவல் டு சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸையும் சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸும் பெருக்குனா சீக்கன் அடுக்கு நாலு எக்ஸ் இந்த ரெண்டு உள்ள பெருக்குனா இரண்டு சீக்கன் அடுக்கு நாலு எக்ஸ் ப்ளஸ் இந்த ரெண்டு உள்ள பெருக்கும் அங்கே ஒரு ரெண்டு இருக்குது அப்போ ரெண்டு ரெண்டா நாலு டேன் எக்ஸு டேன் எக்ஸு அப்போ பெருக்குனா டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸு சீக்கண்ட் எக்ஸு சீக்கண்ட் எக்ஸு பெருக்குனா சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸு இதான் என்னது எஃப் ட்ரிபிள் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் இப்போ நமக்கு என்ன வேணும் எஃப் ட்ரிபிள் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ வேணும் அப்போ பாருங்கள் இரண்டு அப்படியே வந்துருமா இந்த இடத்துல எக்ஸுக்கு பல ஜீரோ அப்போ சீக்கன் ஜீரோ சீக்கன் ஜீரோவோட மதிப்பு ஒன்று ஒன்று நாலு தடவை வெளிப்பட்னா ஒன்று தான் ப்ளஸ் நான்கு அப்படியே வந்துடும் டேன் பாருங்கள் டேன் ஜீரோ டேன் ஜீரோவோட மதிப்பு ஜீரோ தான் ஆனால் சீக்கன் ஜீரோவோட மதிப்பு ஒன்று அப்போ என்ன வரும் பாருங்கள் நமக்கு ரெண்டு ஒன்றா ரெண்டு ப்ளஸ் நாலையும் ஜீரோவையும் பெறுனா ஜீரோ ஜீரோவையும் ஒன்றையும் பெறுனா ஜீரோ தான் அப்போ ரெண்டையும் ஜீரோவையும் கூட்டா ரெண்டு இதான் நமக்கு என்னது எஃப் ட்ரிபிள் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோவோட மதிப்பு அடுத்து பாருங்கள் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் ஃபோர்த் டேஷ் எஃப் ஃபோர்த் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இதை தான் நம்ம வகையிட போகிறோம் இப்போ பாருங
அடுக்க தான் நம்ம வகையிட்டிருக்கோம் இப்போ சீக்கண்டை நம்ம வகையிட போகிறோம் அப்போது சீக்கண்ட் எக்ஸை வகையிட்டோம்னா சீக்கண்ட் எக்ஸு இன்டூ டேன் எக்ஸு சீக்கண்ட் எக்ஸ் இன்டூ டேன் எக்ஸ் ப்ளஸ் இப்போ இங்கே வாங்க இந்த நாலு அப்படியே இருக்கட்டும் இதை வகையிட போகிறோம் பாருங்கள் யூவி இந்த ஃபார்மில் இருக்கா யூ வச்சுட்டு வியை வகையிடணும் வியை வச்சுட்டு யூவை வகையிடணும் வகையில்லாமா பாருங்கள் யூவை நம்ம அப்படியே வச்சுக்கலாம் என்ன இருக்குது டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸு அப்படி இருக்கட்டும் இந்த சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸை நம்ம வகையிட போகிறோம் அப்போ என்ன செய்வோம் அடுக்க முன்னால் கொண்டு வந்துட்டு சீக்கன் அந்த அடுக்கிலேருந்து ஒன்றை மைனஸ் பண்ணால் சீக்கன் எக்ஸாக மாறும் திரும்ப நம்ம என்ன செய்யணும் சீக்கன் எக்ஸை வகையிடணும் அப்போ சீக்கன் எக்ஸை எக்ஸை பொறுத்து வகையிட்டால் சீக்கன் எக்ஸு இன்டூ டேன் எக்ஸு இப்போ அந்த ஃபார்மில் இருக்கிற ப்ளஸ் நாங்கள் ஆரம்பிக்கிறோம் பாருங்கள் ப்ளஸ் வியை நம்ம அப்படியே வச்சுக்கணும் வீன்றது என்னது சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸு சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் அப்படியே வச்சுக்கிட்டு நம்ம எதை வகையிட போகிறோம் யூவோ வகையிடணும் யூன்றது என்னது இந்த இடத்துல இந்த நாலு வந்து பொதுவாக வெளியில் இருக்குது டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் அப்போ டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸை வகையினா அடுக்க முதல்ல முன்னால் கொண்டு வாங்க அடுக்க முன்னால் கொண்டு வந்துட்டு அந்த அடுக்கில் இருந்து ஒன்று மைனஸ் பண்ணால் அங்கே ஒன்று தான் நீங்கள் ஒன்று போட்டாலும் சரி பண்ணலாம் சரி அடுக்க நம்ம இது பண்ணிட்டோம் இப்போ பாருங்கள் திரும்ப டேன் எக்ஸ் டேன் எக்ஸை நம்ம வகையிட்டோம்னா சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸு சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இப்போது இது சுருக்கிடலாம் பாருங்கள் ஈக்குவல் டு இந்த எட்டு அப்படியே வந்துருமா இங்கே சீக்கன் கியூபு இங்கே ஒரு சீக்கன் அப்போ என்ன வந்துடும் சீக்கன் அடுக்கு நாலு எக்ஸு இன்டூ டேன் எக்ஸு அதுக்கடுத்து பாருங்கள் இந்த நாலை உள்ளே பெருக்க போகிறோம் நாலு ரெண்டா எட்டு இங்கே ஒரு டேன் ஸ்கொயர் இங்கே ஒரு டேன் அப்போ என்ன வரும் டேன் கியூபு எக்ஸு இங்கே ஒரு சீக்கன் இங்கே ஒரு சீக்கன் அப்போ சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸு ப்ளஸ் இங்கே நாலு வெளியில் இருக்குது இந்த ரெண்டு பேருக்குனா நாலு ரெண்டா எட்டு அப்போ இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் சீக்கன் ஸ்கொயர் இங்கே ஒரு சீக்கன் ஸ்கொயர் அப்போ சீக்கன் அடுக்கு நாலு எக்ஸு இன்டூ டேன் எக்ஸு இதான் என்னது எஃப் ஃபோர்த் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸோட மதிப்பு இப்போது இதனுடைய ஜீரோ நமக்கு வேணும் கண்டுபிடிச்சலாம் பாருங்கள் அதுக்கு முன்னால் ஏதாவது ஒரே மாதிரி உறுப்புகள் இருக்கா அங்கே பாருங்கள் இது ரெண்டு ஒரே மாதிரி இருக்கா சீக்கன் அடுக்கு நாலு எக்ஸு டேன் எக்ஸு இங்கே எட்டு இங்கே எட்டு அப்போ எட்டு எட்டையும் கூட்டிட்டா பதினாறு சீக்கன் அடுக்கு நாலு எக்ஸு இன்டூ டேன் எக்ஸு ப்ளஸ் எட்டு என்ன இருக்குது டேன் கியூப் எக்ஸு இன்டூ சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸு சரியா இப்போ பாருங்கள் இந்த ஃபோர்த் டேஷோட ஜீரோ நமக்கு வேணும் ஃபோர்த் டேஷோட ஜீரோ பாருங்கள் இந்த இடத்துல பதினாறு அப்படியே வந்துடுமா சீக்கன் ஜீரோ சீக்கன் ஜீரோட மதிப்பு ஒன்று ஒன்றின் அடுக்கு நாலில் ஒன்று தான் டேன் ஜீரோட மதிப்பு ஜீரோ ப்ளஸ் எட்டு அப்படியே வந்துடுமா டேன் எக்ஸுக்கு பல ஜீரோ அப்போ டேன் ஜீரோட மதிப்பு ஜீரோ அடுக்கு மூணு வந்தால் ஜீரோ மூணு தான் வெளிப்படுத்தினாலும் ஜீரோ தான் இந்த இடத்துல எக்ஸு பல ஜீரோ அப்போ சீக்கன் ஜீரோ சீக்கன் ஜீரோ மதிப்பு ஒன்று ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று தான் இப்போ பாருங்கள் பதினாறு ஒன்றையும் பெருக்கா பதினாறு பதினாறு ஜீரோ பெருக்கினா ஜீரோ எட்டையும் ஜீரோ பெருக்கினா ஜீரோ ஜீரோ ஒன்றையும் பெருக்கா ஜீரோ அப்போது ஜீரோ தான் நமக்கு ஆன்சர் இப்போ நம்ம கடைசியாக கண்டுபிடிக்க போகிறது ஃபிஃப்த் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாமா இப்போ பாருங்கள் இதிலேருந்து ஆரம்பிக்க போகிறோம் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் பாருங்கள் ஸ்டெப்பு கொஞ்சம் அதிகமாக மாதிரி இருக்கும் பதினாறு அப்படியே இருக்கட்டும் இந்த இடத்துல நம்ம பயன்படுத்த போகிற ஃபார்மில் யூவி முதல்ல யூ அப்படியே வச்சுக்கலாமா சீக்கன் அடுக்கு நாலு எக்ஸ் யூ அப்படியே வச்சுக்கிட்டோம் எது இது பண்ண போகிறோம் டேன் எக்ஸை நம்ம வகையில் போகிறோம் டேன் எக்ஸை வகையிட்டோம்னா சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸு ப்ளஸ் இந்த டேன் எக்ஸை நம்ம அப்படியே வச்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இதை நம்ம வகையிட போகிறோம் என்ன செய்வோம் அடுக்க முன்னால் கொண்டு வந்துடுவோம் நாலு சீக்கன் அடுக்கு மூணு எக்ஸு அடுக்க முன்னால் கொண்டு அதுலேருந்து ஒன்றை மைனஸ் பண்ணணும் இப்போ சீக்கன் எக்ஸை நம்ம வகையிட்டோம்னா சீக்கன் எக்ஸு இன்டூ டேன் எக்ஸு சரியா இப்போ இதை முடிச்சிட்டோம் இப்போ வாங்க ப்ளஸ் எட்டு அதே மாதிரி தான் என்ன ஃபார்ம்லா யூவி ஃபார்ம்லா தான் பாருங்கள் யூ யூக்கு அடுத்து என்ன என்ன இருக்குது டேன் அடுக்கு மூணு எக்ஸு இப்போ பாருங்கள் இதை வகையிட போகிறோம் அடுக்க முன்னால் கொண்டு வந்துட்டு அந்த அடுக்கிலேருந்து ஒன்றை மைனஸ் பண்ணணும் ரெண்டில் ஒன்று மைனஸாக ஒன்று தான் அப்போ என்னது சீக்கண்ட் எக்ஸு என்ன செஞ்சிட்டோம் அடுக்க தான் நம்ம வகையிட்டுருக்கோம் திரும்ப சீக்கண்ட் எக்ஸை வகையிடணும் சீக்கண்ட் எக்ஸை வகையிட்டோம்னா சீக்கண்ட் எக்ஸு இன்டூ டேன் எக்ஸு ப்ளஸ் இப்போ பாருங்கள் இந்த சீக்கண்ட் எக்ஸை நம்ம அப்படியே வச்சுக்கலாம் அதாவது சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸா அதை நம்ம அப்படியே வச்சுக்கணும் எது வி அப்படியே வச்சுட்டு இதை நம்ம வகையிட போகிறோம் எட்டு பொதுவாக வெளியே இருக்குது இப்போ பாருங்கள
உள்ள பாருங்க பதினாறு நாலா அறுபத்தி நாலு இங்கே ஒரு டேனு இங்கே ஒரு டேன் அப்போ என்ன வரும் டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸு இங்கே சீக்கன் அடுக்கு மூணு இங்கே சீக்கன் அடுக்கு ஒரு ஒரு எக்ஸு அப்போ என்ன வந்துடும் சீக்கன் அடுக்கு நாலு எக்ஸு ப்ளஸ் இதை உள்ளே பெருக்க போகிறோம் பெருக்கலாமா என்ன வரும் பாருங்கள் இங்கே ஒரு எட்டு இருக்குது இங்கே ஒரு ரெண்டு இருக்குது அப்போ எட்டு ரெண்டாக பதினாறு ப்ளஸ் பதினாறு இங்கே என்ன இருக்குது இங்கே ஒரு டேன் இருக்கு இங்கே டேன் அடுக்கு மூணு இங்கே டேன் அப்போ டேன் அடுக்கு நாலு எக்ஸு அதுக்கடுத்து இங்கே ஒரு சீக்கன் இங்கே ஒரு சீக்கன் அப்போ என்ன வந்துடும் சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸு ப்ளஸ் அதுக்கடுத்து பார் இங்கே எட்டு இங்கே ஒரு மூணு எட்டு மூணா இருபத்தி நாலு இங்கே ஒரு டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸு டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸு இங்கே ஒரு சீக்கன் ஸ்கொயர் இங்கே ஒரு சீக்கன் ஸ்கொயர் பெருக்குனா சீக்கன் அடுக்கு நாலு எக்ஸு சரியா இப்போ பாருங்கள் லாஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு பதினாறு சீக்கன் அடுக்கு ஆறு எக்ஸு இங்கே பாருங்கள் டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸு சீக்கன் அடுக்கு நாலு எக்ஸு டேன் ஸ்கொயர் எடுக்கு சீக்கன் அடுக்கு நாலு எக்ஸ் அப்போ என்ன செய்யலாம் இந்த கிழக்கில் கூட்டலாமா அறுபத்தி நாலையும் இருபத்தி நாலையும் கூட்டினா எண்பத்தி எட்டு டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸு சீக்கன் அடுக்கு நாலு எக்ஸு இது அப்படியே வந்துடும் ப்ளஸ் பதினாறு டேன் அடுக்கு நாலு எக்ஸு இன்டு சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் சரியா இதா என்னது எஃப் ஃபிஃப்த்து டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ இப்போ பாருங்கள் நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் எஃப் ஃபிஃப்த்து டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் இப்போ தான் நம்ம ஜீரோ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எஃப் ஃபிஃப்த்து டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ பதினாறு அப்படியே வந்துடும் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஜீரோ அப்போ சீக்கன் ஜீரோ சீக்கன் ஜீரோ மதிப்பு ஒன்று ஒன்று ஆறு தடவை எழுதி பண்ணால் ஒன்று தான் ப்ளஸ் எண்பத்தி எட்டு டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஜீரோ அப்போ டேன் எக்ஸ் டேன் எக்ஸோட மதிப்பு ஜீரோ இங்கே சீக்கன் ஜீரோ சீக்கன் ஜீரோனா அதோட மதிப்பு ஒன்று ஒன்றின் அடுக்குனாலும் ஒன்று தான் ப்ளஸ் பதினாறு இங்கே என்ன ஜீரோ எக்ஸுக்கு பதிலாக ஜீரோ அப்போ டேன் ஜீரோ ஜீரோ மதிப்பு ஜீரோ இன்ட்டு சீக்கண்ட் எக்ஸ் ஜீரோ ஜீரோனா ஒன்று சீக்கன் ஜீரோனா ஒன்று அப்போ ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று தான் இப்போ பாருங்கள் இங்கே ஃபுல்லாக ஜீரோ ஆயிரும் ஜீரோ எண்பத்தி எட்டு பண்ணால் ஜீரோ இது ஃபுல்லாக ஜீரோ அதே மாதிரி இது ஃபுல்லாக ஜீரோ நமக்கு என்ன வரும் பதினாறு மட்டும்தான் வரும் சரியா இப்போது நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் மெக்லாரின் விரிவை நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் மெக்லாரின் விரிவு ஃபார்ம்ல என்ன எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஜீரோ ப்ளஸ் எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் இன்டு எக்ஸு ப்ளஸ் எஃப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ பை இரண்டு ஃபேக்டோரியல் இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஃப் ட்ரிபிள் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ பை மூணு ஃபேக்டோரியல் இன்டு எக்ஸின் அடுக்கு மூணு ப்ளஸ் எஃப் ஃபோர்த் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ பை நாலு ஃபேக்டோரியல் இன்டு எக்ஸின் அடுக்கு நாலு ப்ளஸ் எஃப் ஃபிஃப்த்து டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ பை ஐந்து ஃபேக்டோரியல் இன்டு எக்ஸின் அடுக்கு ஐந்து ப்ளஸ் எக்ஸ்னா இப்படி போய்கிட்டே இருக்கும் நமக்கு ஐந்து உறுப்புகள் கேட்டிருக்காங்க நம்ம அதனால் அது வரைக்கும் எழுதியிருக்கோம் சரியா இந்த இடத்துல நம்ம எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னது என்னது டேன் எக்ஸு டேன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஜீரோவோட மதிப்பு நம்ம என்னென்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பாருங்கள் F of 0 ஓட மதிப்பு ஜீரோ எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோவோட மதிப்பு ஒன்று அதுக்கடுத்தது எஃப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோவோட மதிப்பு ஜீரோ இதை பிரதி வந்துடுமா என்னென்ன கண்டுபிடிச்சோம் எஃப் எஃப் ஆஃப் ஜீரோவோட மதிப்பு ஜீரோ எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோவோட மதிப்பு ஒன்று பை ஒரு ஃபேக்டர்ல ஒன்று தான் இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் எஃப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோவோட மதிப்பு நம்ம ஜீரோன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இந்த ரெண்டு ஃபேக்டோரியல்னா இரண்டு இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஃப் ட்ரிபிள் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதோட மதிப்பு நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இரண்டு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பாருங்கள் இரண்டுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்போ இந்த இடத்துல இரண்டு பை மூணு ஃபேக்டர் மூணு ஃபேக்டரில் மூணு பேருக்கள் ரெண்டு பேருக்கள் ஒன்று அப்போ மூணு ரெண்டா ஆறு எக்ஸின் அடுக்கு மூணு ப்ளஸ் எஃப் ஃபோர்த் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோவோட மதிப்பு நம்ம ஜீரோன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நாலு ஃபேக்டரியில் நாலு பேருக்கள் மூணு பேருக்கள் ரெண்டு பேருக்கள் ஒன்று அப்போ என்ன வந்துடும் நாலு மூணா பன்னெண்டு இருபத்தி நாலு வந்துடும் நாலு ஃபேக்டரியில் சரியா இன்டு எக்ஸின் அடுக்கு நாலு ப்ளஸ் இந்த எஃப் ஃபிஃப்த் ரூட் ஆஃப் ஜீரோ இதோட மதிப்பு நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பதினாறு பை ஐந்து ஃபேக்டோரியல் ஐந்து ஃபேக்டோரியல்னா ஐந்து பெருக்கள் நாலு பெருக்கள் மூணு பெருக்கள் ரெண்டு பெருக்கள் ஒன்று ஐநாங்கா இருபது இருபது மூணா அறுபது அறுபது ரெண்டா நூற்றி இருபது அப்போ அந்த இடத்துல நூற்றி இருபது எக்ஸின் அடுக்கு ஐந்து ப்ளஸ் எக்ஸாக போ
ஓ ரெண்டா ரெண்டு மூணு ரெண்டு ஆறு அப்போ எக்ஸின் அடுக்கு மூணு பை மூணு இந்த இடம் என்ன ஆயிரும் பாருங்கள் ஃபுல்லாக ஜீரோ ஆயிருமா விட்டுருங்க ப்ளஸ் இந்த இடத்துல இதை கேன்சல் பண்ணலாமா எந்த வாய்ப்பாடு நாலு வாய்ப்பாடு நாங்கள் நாங்கள் பதினாறு இந்த இடத்துல முன்னாங்க பன்னெண்டு ஜீரோ திரும்பையும் எந்த வாய்ப்பா ரெண்டா வாய்ப்பு பயன்படுத்தலாமா ரெண்டு ரெண்டா நாலு பதினஞ்சு ரெண்டா முப்பது அப்போ இரண்டு எக்ஸின் அடுக்கு ஐந்து பை பதினைந்து ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா இதுதான் நமக்கு தேவையான எது மெக்லாரின் விரிவு அதாவது ஐந்தாவது அடுக்குகள் வரை நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் அவ்வளோதான் இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி